เจริญพรทุกท่านนะก็เป็นงานแรกที่หลวงพ่อมาเทศนะหลังสงกรานนี่ก็ถือเป็นปีมะโรงคนไทยเรียกปีมะโรงนะเดี๋ยวนี้นิยมเรียกมังกรทองความจริงวันเดือนปีมันก็แค่เครื่องนับเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันมีคุณค่าแค่ไหนอยู่ที่ตัวเราเองงั้นถ้าเรามีชีวิตที่เรามีสติจริงๆนะแม้จะมีชีวิตอยู่วันเดียวนะก็มีคุณค่ามากกว่าอยู่ร้อยปีนะพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้แต่ทางโลกเขาก็อนุโลมเอาอนุอะไรสมมติบัญญัติเอาวันนี้ขึ้นปีใหม่ขึ้นปีใหม่ก็มีความหวังใหม่ๆหวังว่าปีนี้จะดีกว่าปีก่อนๆอนะไรนะแต่ว่าดีหรือไม่ดีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ความหวังมีไว้ก็ดีเหมือนกันดีกว่าไม่มีความหวังเลยนี่ถ้าเราพูดเรื่องความสุขนะความสุขเป็นสิ่งซึ่งทุกคนแสวงหาแต่หายากความสุขนั้นมันสั้นเสมอในขณะที่ความทุกข์นะั้นยาวเกินไปเสมอนี่ความสุขมันสั้นไปเพราะว่าเราพอใจเรารักใคร่เราพอใจในตัวความสุขเนี่ยงั้นเราก็อยากให้มันอยู่ตลอดไปในความเป็นจริงมันอยู่ไม่ได้คนในโลกอยากมีความสุขก็แต่ว่าไม่รู้ว่าทํำยังไงถึงจะเกิดความสุขก็ดิ้นรนหาความสุขกันต่างๆนานาบางคนก็คิดว่าถ้ารวยแล้วจะมีความสุขหลวงพ่อมีลูกศิษย์รวยๆก็เยอะนะไม่มีความสุขหรอกเราแค่พออยู่พอกินส่วนใหญ่มีความสุขมากกว่าที่เขารวยมากๆากซะอีกเขารวยมากๆไม่ค่อยมีความสุขชีวิตว้าเวหนักๆเลยนะใครมาหาใครจะคบด้วยก็ไม่รู้เขาจริงใจหรือเปล่าอะไรเนะี่ยบางคนก็คิดว่ามีตำแหน่งหน้าที่สูงๆแล้วจะมีความสุขดิ้นรนแย่งเก้าอี้กันไม่เห็นมีคนใหญ่คนโตมีความสุขจริงเลยหลวงพ่อเมื่อก่อนอยู่สภาความมั่นคงสภาความมั่นคงเนี่ยทำงานเป็นสตาฟให้นายกรัฐมนตรีเห็นนายกหลายรุ่นหลายหลายคนนายกแต่ละคนที่ขึ้นมามีอำนาจขึ้นมาใหม่ๆนะผ่องใสสดชื่นนะไม่นานหรอกนะอยู่ได้ไม่นานนะเดี๋ยวค่อยๆเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวอย่างรวดเร็วนะเรายังไม่เหี่ยวเท่าเลยนะเขาไม่ได้มีความสุขจริงใหญ่ๆนะไม่ได้มีความสุขจริงรวยๆไม่ได้มีความสุขจริงคนมีชื่อเสียงมีเกียรติยศนะก็อยู่ชั่วคราวนะมันก็ไม่ได้มีชื่อเสียงตลอดมีเกียรติยศตลอดนะอย่างพวกดาราพวกนักร้องอะไรนี่นะมีชื่อเสียงนักมวยมีชื่อเสียงอยู่ชั่วคราวนะทุกอย่างก็ผ่านไปแล้วเพราะเวลาของความสุขเนี่ยสั้นไม่ไม่นานนะความสุขของนายกรัฐมนตรีก็ไม่ไม่เกินสามเดือนนี่ใหญ่ที่สุดละสั้นนิดเดียวหรือบางคนก็คิดว่าถ้ามีแฟนสวยสวยมีแฟนหล่อๆแล้วจะมีความสุขมีครอบครัวดีๆจะมีความสุขนะลูกฉลาดจะมีความสุขเลยเนี่ยทุกวันนี้คนก็ไม่ได้มีความสุขกับครอบครัวต่างคนต่างอยู่แต่งงานก็แต่งกันไปงั้นเองเป็นพ่อแม่ลูกก็เป็นไปอย่างนั้นเองนะแทบไม่ได้เจอกันเลยวันวันหนึ่งเนี่ยแต่ละคนวิ่งหาความสุขกันนะแต่ความสุขมันเหมือนมันหายไปสังคมของเราเมื่อก่อนคนไม่รวยเท่าคนยุคนี้คนสมัยที่หลวงพ่อเด็กๆเนี่ยเห็นเลยคนไม่ได้ร่ำรวยนะอยู่กันง่ายๆอยู่กับธรรมชาติเยอะเลยในกรุงเทพเนี่ยกลางคืนยังมืดๆเลยแถวหลวงพ่ออยู่แถววรจักนะก็คือเสาไฟฟ้าแถวนั้นนะมันจะเป็นเสาไม้ด้วยซ้ําไปนะไฟลิบหลีลิบหลีนะเงียบๆบ้านเมืองผู้คนมีน้อยนะแต่ว่าสังคมอบอุ่นมันจะมีครอบครัวมีญาติพี่น้องอยู่กันเยอะแยะทุกวันนี้คนโดดเดี่ยวเดียวใดผู้คนในสังคมมีมากขึ้นนะคนในบ้านเมืองมีมากขึ้นแต่คนเหงามากขึ้นนะคนว้าเหวมากขึ้นเนี่ยความสุขนะั้นเป็นของแปลกอย่างหนึ่งว่ายิ่งเราเที่ยวสแสวงหามันยิ่งหายไปไม่ว่าเราจะพยายามเท่าไหร่นะคิดว่าทําอย่างนี้แล้วจะมีความสุขทําอย่างนี้แล้วจะมีความสุขมันไม่ดีได้ความสุขมาสักทีหนึ่งได้ก็ได้สั้นๆแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หลุดมือไปแล้วความสุขไม่เหมือนความทุกข์นะมาเราไม่ค่อยยอมไปอยู่นานคนในโลกนี่คิดว่า
ถ้าสนองความอยากได้จะมีความสุขมีพวกนักจิตวิทยาชอบพูดเลยว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากอยากแล้วไม่สมอยากอยากแล้วไม่สมอยากถ้ามีความสามารถมากสนองความอยากได้มากก็จะมีความสุขมากบางคนมองไปที่นี้นะไม่ได้มองไปว่ารวยแล้วมีความสุขนะหล่อแล้วสวยอะไรอย่างนี้มีความสุขมีครอบครัวดีมีความสุขมีชื่อเสียงมีความสุขมีตำแหน่งหน้าที่แล้วมีความสุขนี่เขามองลึกลงมาอีกชั้นหนึ่งเขามองว่าถ้าถ้าเราอยากอะไรแล้วเราได้อย่างที่อยากจะมีความสุขนี่คนก็ดิ้นรนตรงนี้กันเยอะเพราะคิดว่าถ้ามีความอยากแล้วเรามีความสามารถสูงเราสนองความอยากได้เราจะมีความสุขมากนี่ความอยากเนี่ยลืมไปเรื่องหนึ่งความอยากไม่มีที่สิ้นสุดเราจะมีความสามารถสักขนาดไหนที่จะสนองความอยากได้ทั้งชีวิตมันสนองไม่ได้จริงหรอกนะรวยร้อยล้านมันก็อยากรวยพันล้านนะได้พันล้านก็อยากได้หมื่นล้านอะไรเนี้ยนะมีเท่าไหร่เท่าไหร่มันไม่พอเพราะความอยากเนี่ยมันเพิ่มตลอดเวลางั้นการจะสแสวงหาความสุขด้วยการสนองความอยากนะอย่างที่นักจิตวิทยาบางคนมองเนี่ยมันไม่ได้สนองจริงเพราะว่าความอยากไม่ได้คงที่แต่ความอยากเพิ่มไปตลอดเวลานี่พระพุทธเจ้าท่านมองอีกอย่างหนึ่งท่านมองว่าถ้าทําลายความอยากได้จะมีความสุขนี่เป็นเรื่องที่ประหลาดแปลกประหลาดมากเลยเราคิดแต่ว่าสนองความอยากได้แล้วมีความสุขพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ้นความอยากเลยจะมีความสุขตัวนี้คิดใหญ่ก็คิดไม่ออกนะต้องหัดภาวนาเอาต้องลองปฏิบัติดูวันนี้หลวงพ่อก็จะมาเล่าวิธีที่เราปฏิบัติทําไงเราจะพ้นจากความอยากได้ถ้าเราพ้นจากความอยากได้เราจะมีความสุขการจะพ้นจากความอยากได้เนี่ยไม่มีใครสอนไม่มีใครสอนนะมีแต่ว่าอย่างศาสนาอื่นเขาบอกนะทำอย่างที่พระเจ้าสั่งอะไรเงี้ยนะพระเจ้าพอใจอะไรเงี้ยชีวิตจะได้มีความสุขชีวิตหลังความตายจะมีความสุขชีวิตปัจจุบันอาจจะไม่สุขนะแต่ชีวิตหลังความตายจะมีความสุขศาสนาพุทธไม่ได้มุ่งตรงนั้นศาสนาพุทธมุ่งปัจจุบันปัจจุบันนี้ต้องพ้นทุกข์ให้ได้ปัจจุบันนี้แหละต้องมีความสุขให้ได้นะนี่เป็นศาสตร์ที่แปลกประหลาดนะไม่มีที่ไหนเหมือนหรอกคําสอนของท่านนาอัศจรรย์จริงๆเลยทําไงเราจะทําลายความอยากได้นะความอยากเกิดจากอะไรต้องมองเข้าไปให้ลึกซึ้งนะความอยากเนี่ยมันเกิดจากความไร้เดียงสาของเราเกิดจากความไม่รู้ไม่รู้ความจริงของกายไม่รู้ความจริงของใจเราคิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆเมื่อเราคิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆนะมันก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากให้ตัวเราเป็นสุขอยากให้ตัวเราพ้นทุกข์ในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราแยกออกเป็นสองส่วนอีกเป็นกายกับใจก็อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ความอยากนานาชนิดในโลกนะรวมลงมาแล้วมันก็มาอยากอยู่แค่นี้เองอย่างอยากมีแฟนสวยๆเนี่ยนะอยากให้จิตใจมีความสุขเห็นไหมแฟนสวยหรือแฟนไม่สวยเนี่ยร่างกายเราไม่ได้สนใจอยากมีข้าวกินอยากมีของอร่อยกินอะไรนี่เป็นความอยากที่ใจต้องการอย่างทางร่างกายต้องการอาหารทางจิตใจต้องการของอร่อยทางร่างกายต้องการพักผ่อนทางจิตใจนะขี้เกียจขี้คลานอยากนอนเยอะๆนะเกินความจําเป็นของทางร่างกายความอยากทั้งหลายนะในทางกายในทางใจเนะี่ยมันเกิดจากความไม่รู้ความจริงของกายของใจพระพุทธเจ้าจะสอนให้เราเรียนรู้ความจริงของกายของใจถ้าเราเห็นความจริงของกายของใจนะว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราความอยากมันจะหายไปเองนะความอยากจะค่อยๆลดลดลงไปนะถึงจุดนี้จะหายไปเลยนี่ทํายังไงเราจะเห็นความจริงของกายของใจได้การจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจจนเห็นว่าตัวเราไม่มีนะมันเรียนก็คล้ายๆเรามีรถยนต์อยู่คันหนึ่งนะมีรถยนต์หนึ่งคันเราคิดว่ารถยนต์มีจริงๆเรามาถอดรถยนต์เป็นชิ้นชิ้นลูกล้อถอดลูกล้อมาลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ละนึกออกไหมลูกล้อไม่ใช่รถยนต์แต่รถยนต์ต้องมีลูกล้อตัวถังไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมแต่รถยนต์ต้องมีตัวถังต้องมีเครื่องยนต์เครื่องยนต์ไม่ใช่รถยนต์เบาะพวงมาลัยอะไรนะเกียร์ไม่ใช่รถยนต์แต่รถยนต์ประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้การที่เราจะทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้เนี่ยเราจะใช้วิธีเหมือนที่เราถอดรถยนต์เป็นชิ้นๆน,นั่นเองเรามาถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นชิ้นๆบ้างถอดร่างกายออกไปส่วนหนึ่งความรู้สึกสุขทุกข์ออกไปส่วนห
ที่เรียกว่าส่วนส่วนเนี่ยภาษาบาลีใช้คําว่าขันเคยได้ยินคําว่าขันไหมขันห้าขันพวกเราเป็นสัตว์ที่มีขันห้าคือเราสามารถแยกตัวเองออกได้ห้าส่วนคือร่างกายส่วนของร่างกายนี่เรียกว่ารูปประขันเป็นรูปธรรมถ้าเป็นรูปธรรมจริงๆร่างกายแยกออกไปได้อีกนะก็เป็นธาตุถ้าธาตุทางวิทยาศาสตร์ก็มีร้อยกว่าธาตุนะธาตุในทางธรรมะเนี่ยแยกเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมนะแล้วตั้งอยู่ในสเปซสเปซที่เรียกว่าอากาศธาตุนะถ้าไม่มีสเปซเนี่ยดินน้ําไฟลมไม่มีที่ตั้งนะนี่ทางร่างกายนั้นก็แยกออกไปได้อีกเป็นธาตุนะทางจิตใจก็แยกได้เป็นขันสี่อย่างขันความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์นี่เรียกว่าเวทนาขันใครเคยได้ยินคําว่าเวทนาไหมคนไทยจะใช้คํานี้แต่ว่าในความหมายอื่นใช้สมเพศเวทนาหน้าเวทนาเนี่ยนะแล้วไปใช้คํานี้เป็นการยืมศัพท์มาใช้แล้วเคลื่อนไปเวทนาเพราะความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆอย่างในร่างกายเรามีความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ในจิตใจเรามีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยๆความรู้สึกเนี่ยแยกเป็นส่วนหนึ่งได้นะความจําแยกเป็นส่วนหนึ่งได้ความจํากับความรู้สึกไม่เหมือนกันรู้สึกไหมนึกออกไหมความจํากับความรู้สึกไม่เหมือนกันความคิดกับความรู้สึกกับความจําก็ไม่เหมือนกันนะความปรุงของจิตคิดดีคิดร้ายปรุงดีปรุงร้ายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกขันหนึ่งเรียกว่าสังขารขันความจําเรียกว่าสัญญาขันนะนี่พูดให้หมอฟังนะก็เลยพูดยากหน่อยนะพูดง่ายไปเดี๋ยวว่าดูถูก <laughs> ตัวจิตใจที่เป็นตัวรับรู้เรียกว่าวิญญาณขันตัวจิตนี่ทำไงเราจะแยกสิ่งที่ตัวเราออกเป็นส่วนๆได้เราต้องฝึกต้องมีวิธีฝึกศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่ศาสนาหลอกตัวเองแต่เป็นศาสนาที่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงกล้าเผชิญหน้ากับความจริงอย่างคนอื่นเขากลัวทุกข์เกลียดทุกข์นะศาสนาพุทธสอนให้เผชิญหน้ากับทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ไม่ใช่หนีไม่ใช่เกลียดไม่ใช่กลัวนะเนี่ยท่านสอนอะไรที่กลับข้างกับชาวบ้านไว้เยอะเลยนะแล้วก็อย่างการที่เราจะมาเห็นว่าตัวเราไม่มีเนี่ยไม่ใช่สะกดจิตตัวเองไม่ใช่น้อมใจให้เชื่อไม่ใช่บังคับจิตให้เชื่อไม่ใช่กล่อมให้เชื่อแต่เป็นการที่เรากล้าหาญที่เข้ามาเผชิญกับความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองต้องใช้ความกล้าหาญศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้กล้าในทางไปก่อการร้ายที่ไหนหรอกแต่กล้าที่จะ,ะเผชิญกับความจริงคําว่าพุทธะคำว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราต้องฝึกตัวเองจนเป็นผู้รู้จริงๆนะไม่ใช่ผู้คิดเอาเองผู้กลัวเกรงความจริงนะทำยังไงเราจะสามารถแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกมาเป็นขันได้นะตอนนี้เป็นศาสตร์ซึ่งที่ไหนก็ไม่มีนะเป็นศาสตร์ที่ไหนก็ไม่มีมีอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เองก่อนที่เราจะแยกตัวเองออกมาได้นะเราต้องมาฝึกจิตให้พร้อมซะก่อนจิตที่มีความพร้อมที่จะสามารถแยกกายแยกใจออกเป็นขันห้าได้เนะี่ยเป็นจิตที่ทรงสมาธิอยู่พวกเรารู้จักคําว่าสมาธิคิดว่าเรียนหนังสืออ่านหนังสือได้ต่อเนื่องไม่วอกแวกไปนี่เรียกว่ามีสมาธิอะไรเงี้ยเพราะนั้นสมาธิตื่นเกินไปสมาธินั้นมีสองส่วนสมาธิอย่างที่หนึ่งนะจิตไปนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะส่วนมากที่เราฝึกสมาธิกันหรือในศาสนาอื่นๆเนี่ยจะเป็นสมาธิชนิดที่จิตไปนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวเช่นเราคิดถึงพระเจ้านะจิตเราไม่หนีไปจากพระเจ้าสงบเวลาคิดถึงพระเจ้าหรือเวลาร้องเพลงเวลาสวดมนต์อะไรเนี่ยจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนี่เป็นเรื่องของความสงบมันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่แค่ความสงบแต่เป็นสมาธิที่จิตเนี่ยถอดถอนตัวเองออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวพวกเราตั้งแต่เกิดจนตายนะตายแล้วตายอีกนะเราหลงอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาเลยตอนที่หลวงพ่อบวชใหม่ๆนะอยู่เมืองการญาติโยมไปเรียนกรรมฐานหรือพระไปเรียนกรรมฐานด้วยหลวงพ่อจะพูดเสมอเลยว่าในโลกนี้แทบไม่มีคนรู้สึกตัวเลยมีแต่คนที่หลงอยู่ในโลกของความคิดตื่นขึ้นมาเราก็คิดแล้วใช่ไหมคิดไปอดีตคิดไปอนาคตคิดไปนนคิดไปอันนี้เราไม่เคยรู้จักคําว่ารู้สึกตัวเราหลงอยู่ในความคิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่จะมาปฏิบัติแยกกายแยกใจได้นะจุดแรกเลยต้องรู้สึกตัว
นั้นเราต้องหัดให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาการจะฝึกให้เกิดความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่บังคับให้เกิดความรู้สึกนะไม่มีใครบังคับจิตใจให้รู้สึกตัวได้แต่มันมีวิธีฝึกนะพวกเราก็เคยฝึกกรรมฐานอะไรบ้างไหมเคยหัดพุทโธบ้างไหมใครเคยพุทโธในห้องนี้มีบ้างไหมมีหลายคนใครเคยรู้ลมหายใจมีไหมยกมือสิโอ้เยอะกว่าพุทโธอีกนะใครดูท้องพองยุบบ้างมีไหมเออมีใครทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนมีไหมมีไหมไม่ค่อยมีแล้วนะกรรมฐานอะไรก็ได้นะขั้นต้นที่เราจะฝึกนะฝึกกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยที่เราฝึกแล้วสบายใจถ้าฝึกแล้วเครียดไม่เอานะเราฝึกให้สบายใจคนไหนพุทโธแล้วสบายใจหัดพุทโธคนไหนรู้ลมหายใจแล้วสบายใจหัดรู้ลมหายใจหลวงพ่อตั้งแต่เจ็ดขวบรู้ลมหายใจนะฝึกอนาปนสตินะนี่พวกเราไม่จําเป็นว่าต้องมาฝึกอนาปนสติเหมือนหลวงพ่ออะไรก็ได้นะพุทโธก็ได้หายใจก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้ทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้ไปเดินจงกรมก็ได้แต่มันมีเคล็ดลับนะส่วนใหญ่ไปพุทโธแล้วจิตก็ไปสงบอยู่กับพุทโธอันนี้ได้แต่ความสุขความสงบไปรู้ลมหายใจจิตไปสงบอยู่กับลมหายใจอันนี้ได้แต่ความสุขความสงบนะไปดูท้องพองยุบจิตไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องได้ความสุขความสงบยังไม่ใช่ได้ความรู้สึกตัววิธีที่จะฝึกให้ได้ความรู้สึกตัวนะก็พุทโธแล้วรู้ทันจิตเช่นพุทโธพุทโธเนี่ยจิตหนีไปคิดรู้ทันนะแต่เดิมเราคิดคําว่าพุทโธอยู่พุทโธพุทโธพุทโธนะพอจิตไปคิดเรื่องอื่นปุ๊บเรารู้ทันว่าตอนนี้จิตหนีไปคิดเรื่องอื่นละนะหรือเรารู้ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกไปเถอะนะหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันไม่ได้หายใจเพื่อให้จิตไปนิ่งอยู่กับลมหายใจถ้าหายใจแล้วเพื่อให้จิตนิ่งอยู่กับลมหายใจนะเป็นการทําความสงบเรียกสมถะกรรมฐานแต่ถ้าเราจะฝึกสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นแล้วไปเดินปัญญาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเป็นอีกแบบหนึ่งนะหายใจไปแล้วจิตแอบไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าจิตลืมลมหายใจแล้วจิตหนีไปคิดละหายใจไปนะจิตไหลไปเกาะอยู่ที่ลมหายใจจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปแล้วจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันใช่อย่างนี้จิตมันจะตั้งมั่นหลุดออกจากความคิดได้หรือดูท้องพองยุบไปนะแล้วจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นก็รู้ทันการที่เราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปไหลไปเรื่อยๆนะตัวนี้แหละจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตที่เป็นคนรู้ขึ้นมาเมื่อไรจิตคิดแล้วเรารู้ทันว่าจิตคิดนะเมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดขึ้นถ้าจิตรู้กับจิตคิดเนี่ยกลับข้างกันตัวนี้สําคัญมากนะคนรุ่นหลังๆที่ฝึกกรรมฐานกันนะลืมคําว่ารู้ไปนะลืมคําว่ารู้ไปสมัยหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์นะท่านจะย้ำเลยว่าคําว่าผู้รู้ผู้รู้นะคือจิตนั่นแหละต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธไปว่าอะไรพุทโธไปว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธก็คือจิตนั่นเองนะงั้นเราต้องมาฝึกจิตให้หลุดออกจากโลกของความคิดนะพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบจิตหนีไปคิดรู้ทันอย่างขณะที่นั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยสังเกตไหมบางครั้งมองหน้าหลวงพ่อใช่ไหมบางครั้งก็ตั้งใจฟังสังเกตไหมว่าฟังไม่กี่คําสลับกับคิดฟังกับคิดสลับกันตลอดเวลาดูจากของจริงตอนนี้เลยว่าจริงหรือไม่จริงเราไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่เราฟังสลับกับคิดนึกออกหรือยังค่อยๆสังเกตนะถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะจิตรู้จะเกิดขึ้นตัวนี้เป็นเคล็ดลับที่สําคัญมากเลยหลวงพ่อเทียนเคยพูดนะหลวงพ่อเทียนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติหลวงปู่ดูลสอนบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้นะแต่อาศัยคิดเราไม่ได้ห้ามความคิดจิตมันคิดไปนะแล้วเรารู้ทันว่าจิตกําลังคิดอยู่จิตคิดจะดับจะเกิดจิตรู้ท่านถึงบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะหยุดคิดถึงรู้หยุดคิดด้วยการที่เรารู้ทันว่ามันกําลังคิดนี่แหละจิตรู้จะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราลองฝึกดูนะขณะที่นั่งฟังหลวงพ่อเดี๋ยวก็ดูหน้าหลวงพ่อหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังสองสามคำสองสามประโยคสลับกับคิดฟัง
ังเกตไหมตอนหลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยคิดอุตลุดเลยดูออกไหมเขาไม่ได้ฟังนะไม่ได้ฟังเห็นไหมคิดใหญ่เลยเห็นไหมคิดในเรื่องนี้บ้างคิดเรื่องอื่นบ้างให้รู้ทันว่าจิตคิดเราจะได้จิตรู้ขึ้นมาเมื่อได้จิตรู้แล้วต่อไปเรามาหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราได้ละขั้นแรกเลยเดี๋ยวเรานั่งอยู่ขณะนี้เรานั่งอยู่ถ้าจิตเราเป็นคนรู้ตัวจิตเรารู้ตัวขึ้นมาแล้วนะร่างกายนั่งอยู่คอยรู้สึกลงที่ร่างกายเห็นร่างกายมันนั่งจิตเป็นคนดูฝึกอย่างนี้นะเห็นร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนดูเห็นเราร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายหยุดนิ่งจิตเป็นคนดูถ้าฝึกอย่างนี้ได้กายกับจิตมันจะแยกออกจากกันนะนี่เป็นจุดที่แยกจุดแรกเลยที่ง่ายๆถ้าเรานั่งให้นานๆมันจะเมื่อยพอมันปวดมันเมื่อยนะเราค่อยๆดูลงไปอีกร่างกายอยู่ก่อนแล้วนะร่างกายนั่งอยู่ก่อนแล้วความปวดความเมื่อยมาทีหลังเพราะฉะความปวดความเมื่อยกับร่างกายเนี้ยเป็นคนละอันกันนะแล้วมันความปวดความเมื่อยไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความปวดความเมื่อยอยู่ที่ร่างกายจิตเป็นคนไปรู้เข้านี่เราจะแยกความปวดความเมื่อยคือตัวเวทนาออกมาได้ละนี่เราแยกได้สามขันแล้วนะทันไหมทันไหมนี่พูดแบบให้หมอฟังนะให้พยาบาลฟังพวกมีการศึกษาสูงสูงแล้วเอาใหม่เอาใหม่ขั้นแรกเลยหัดรู้สึกตัวใจหนีไปคิดรู้ทันแต่การจะหัดรู้สึกตัวเนี่ยควรจะมีกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเป็นเครื่องอยู่เช่นอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องพองยุบถ้าไม่มีกรรมฐานอะไรสักอันหนึ่งเป็นเครื่องอยู่เวลาจิตหนีเนี่ยจะหนีไปนานเลยจะหลงนานเลยงั้นเราอยู่กับพุโทโธพอจิตลืมพุโทโธเราก็รู้แล้วว่าหลงนะอยู่กับลมหายใจพอจิตลืมลมหายใจเราก็รู้แล้วหลงไปละตรงที่รู้ทันว่าจิตมันหลงไปนั่นแหละจิตรู้จะเกิดขึ้นจะรู้สึกตัวขึ้นเหมือนเป็นชีวิตใหม่เหมือนเกิดเกิดชีวิตใหม่ขึ้นมาในสดสดร้อนๆน,นี้เลยจะรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในโลกของความฝันทั้งนั้นเลยฝันทั้งที่ลืมตาตื่นทันทีที่จิตรู้เกิดขึ้นมาเราจะรู้เลยฝันมาตลอดชีวิตไม่เคยรู้สึกตัวเลยนะงั้นพอรู้สึกตัวแล้วก็มาฝึกขั้นต่อมาฝึกแยกขันคอยดูร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันยืนเห็นร่างกายมันเดินมันนอนนะใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกนะนี่เขาอัดเทปไว้แล้วก็ลองไปฟังซ้ํานะหลวงพ่อพูดเนี่ยเวลามันจํากัดศาสตร์อันนี้ยาวไม่ใช่น้อยเลยนะนะเป็นศาสตร์อันหนึ่งนะอย่างเรียนแพทย์ศาสตร์เรียนตั้งนานใช่ไหมถูกกว่าจะจบได้ปริญญาแพทย์ศาสตร์ศาสนาพุทธก็เป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งเหมือนกันไม่ใช่เรียนห้านาทีสิบนาทีรู้เรื่องนะอดทนนิดนึงเรียนศาสตร์อันเนี้ยแต่กำไรที่สุดนะเพราะเราจะไม่ทุกเรียนแพทย์ก็ทุกเนาะถ้าเรียนศาสนาพุทธได้เราจะพ้นทุกเราจะได้รับความสุขแยกกายไปถ้าเราเห็นกายกับจิตเป็นคนละอันนะต่อไปพอร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่นะร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บนะร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายนะมันเป็นวัตถุธาตุเท่านั้นจิตอยู่ต่างหากเพราะฉะนั้นร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายจิตใจไม่เดือดร้อนเลยนะถ้าฝึกแยกเป็นนะจิตใจเราล่ะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายดูของจริงในใจเราไปเรื่อยนะจิตใจเราเดี๋ยวก็มีความสุขจิตใจเดี๋ยวก็มีความทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยเนี่ยหัดดูไปนะเราจะเห็นเลยความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความเฉยเฉยก็ชั่วคราวหัดดูไปเรื่อยนะต่อดูต่อไปอีกกุศลก็ชั่วคราวอากุศลก็ชั่วคราวอากุศลอย่างความโกรธความโลภความหลงโกรธนิรันดรมีไหมใครเคยอกหักมั่งถามจริงมีไหมในห้องนี้ยกมือหน่อยสิมีไหมโอ้เยอะนะโอ้ผู้หญิงก็มีหลวงพ่อสาธุการเลยว่ากล้าหาญน,นะอกหักทุกไหมตอนอกหักเหมือนกับโลกจะแตกเลยใช่ไหมโลกเคยสีชมพูกลายเป็นโลกมืดมืดเรานึกว่าชีวิตนี้ต้องมืดตลอดเลยแล้วมืดตลอดไหมไม่ตลอดความทุกข์ก็ชั่วคราวนะความเศร้าโศกเสียใจก็ชั่วคราวนะใครนึกถึงความสุขใครเคยมีความสุขมากๆในชีวิตในชีวิตเราแต่ละคนเนี่ยมันจะเคยมีจุดที่รู้สึกว่ามีความสุขมากๆนะบางคนตอนเด็กๆมีความสุขมากๆอะไรเงี้ยบางค
ไปสร้างสุขได้นะถ้าทําลายตัณหาได้นี่กําลังพูดถึงวิธีทําลายตัณหาละสตินี่เป็นตัวรู้ทันร่างกายหายใจรู้ทันร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้ทันจิตใจเป็นสุขรู้ทันจิตใจเป็นทุกข์รู้ทันจิตใจโลภโกรธหลงรู้ทันคอยรู้ทันความรู้สึกนะที่หมุนเวียนอยู่ในจิตใจของเราส่วนร่างกายนะั้นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งวันอยู่แล้วนะคอยรู้สึกเอาก็ได้ดูกายก็ได้ดูใจก็ได้มันสอนใจรักเท่ากันสอนความไม่เที่ยงสอนความเป็นทุกข์สอนการบังคับไม่ได้นะร่างกายเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนนะเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยนะเดี๋ยวก็กินอาหารเดี๋ยวก็ขับถ่ายหมุนเวียนไปเรื่อยดูความจริงของมันไปจะเห็นจริงๆเป็นแค่วัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายอะไรอย่างนี้นะร่างกายเราดูไปด้วยเราเห็นร่างกายเป็นส่วนหนึ่งนะจิตเป็นคนดูมันจะเห็นอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยส่วนจิตใจของเราเราก็มาหัดดูความสุขความทุกข์มันอยู่ส่วนหนึ่งเราก็จะเห็นในเวลาความสุขเกิดขึ้นมันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปหัดดูอย่างเนี้ยหัดดูให้มากเลยนะหรือจิตใจดีจิตใจร้ายจิตใจดีก็อยู่ชั่วคราวสั้นนิดเดียวเลยเวลาจิตใจเป็นกุศลนะแต่จิตใจอกุศลเกิดบ่อยรู้สึกไหมคนซึ่งไม่ได้ภาวนานะจะรู้สึกว่าฉันเป็นคนดีแต่ถ้าหัดภาวนาจะรู้เลยหาไอ้คนชั่วเท่าเรานี่หายากนะมันกลับข้างเลยมันไม่ใช่กูดีแล้วโอ้โหมันจะอะไรสารพัดจะชั่วเลยเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็โหดหูนะหมุนอยู่ในใจอยู่ทั้งวันเลยนะนี่เรามาหัดดูของจริงในใจของเราเนี่ยมีสติละสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจหัดง่ายๆนี่แหละกรรมฐานกรรมฐานจริงๆไม่ใช่เรื่องนั่งสมาธิให้สงบอยู่นานๆหลายๆชั่วโมงหลายๆวันนะไอ้นั่นสมถะกรรมฐานไม่พ้นทุกข์จริงไม่เกิดปัญญาสมถะกรรมฐานทําไปเพื่อความสุขเพื่อความสงบเพื่อความสบายชั่วครั้งชั่วคราวการที่มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเนี่ยเรียกวิปัสสนากรรมฐานนะตัวนี้ที่จะทําให้เราพ้นทุกข์ได้จะทําวิปัสสนาได้จิตต้องเป็นคนดูเห็นร่างกายมันแสดงไปจิตเป็นคนดูแล้วมันจะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมาจิตเป็นคนดูแล้วมันจะรู้ว่าความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราใครเห็นว่าความสุขเป็นตัวเราบ้างมีไหมความสุขไม่เคยเป็นตัวเราอยู่แล้วใช่ไหมแต่เรามีความสุขใช่ไหมความสุขไม่ใช่ตัวเรานะแต่เรามีความสุขเหมือนอย่างล้อรถไม่ใช่รถยนต์แต่รถยนต์มีล้อรถความสุขไม่ใช่ตัวเรานะแต่เรามีความสุขนะนี่เราหัดดูไปทีละส่วนความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเรานะความทุกข์หรือความโกรธความโลภความหลงนะความโกรธไม่ใช่คนใครเห็นความโกรธเป็นคนบ้างนะต้องปรึกษาจิตแพทย์ละถ้าเห็นความโกรธเป็นคนนะนี่เรามาดูของจริงนะในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยดูร่างกายก็เห็นเลยมันเป็นแค่วัตถุดูความสุขความทุกข์นะก็เห็นเป็นแค่สภาวะธรรมความสุขก็มาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปความสุขไม่ใช่คนความทุกข์ไม่ใช่คนนะดูกุศลอกุศลในใจเราที่เรียกว่าสังขารขันกุศลเกิดขึ้นชั่วคราวเช่นศรัทธาศรัทธาชั่วคราวรู้สึกไหมใครมีศรัทธาตลอดมีไหมไม่มีอย่างเราคิดถึงพระพุทธเจ้าเราศรัทธาพอเราไปคิดถึงเรื่องอื่นเราก็หมดศรัทธาใช่ไหมนั้นศรัทธาก็ไม่เที่ยงอากุศลอย่างความโกรธความโลภความหลงก็ไม่เที่ยงนะเป็นของชั่วคราวหมดเนี่ยเรามาดูของจริงนะในกายในใจเนี่ยความสุขความทุกข์ในใจความโลภความโกรธความหลงในใจมีแต่ของชั่วคราวนี่แหละการที่เราคอยรู้ทันนะก็เรียกว่าเรามีสติเรามีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะเกิดปัญญาเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีจริงๆไม่มีนะเพราะฉะนั้นการที่เราหัดภาวนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อทำลายความเป็นอัตตาตัวตนนะแต่ทําลายความเห็นผิดว่ามีอัตตาตัวตนเพราะอัตตาตัวตนไม่มีมาตั้งแต่แรกแล้วมีแต่ความเห็นผิดว่ามีตัวตนงั้นสิ่งที่ทําลายไปคือความเห็นผิดการทําลายความเห็นผิดทําลายได้ด้วยวิธีเดียวคือทําให้เกิดความเห็นถูกนะการทําวิปัสสนากรรมฐานนั่นก็คือการมาเห็นความจริงของกายของใจมันเห็นถูกแล้วกายนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตใจนี้จะมี
บางคนทําหลายปีพระเจ้าบอกให้เจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็คือเป็นสติรู้กายสติรู้ใจตามความเป็นจริงนั่นเองท่านบอกว่าทําไปเจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนทําเจ็ดปีเห็นได้พระอาหารหันต์บางคนเจ็ดปีได้พระนาคาบางคนหกปีเป็นพระอาหารหันต์บางคนนะเจ็ดวันเป็นพระอาหารหันต์นะแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะจิตใจของเราดื้อไม่เท่ากันนะจิตใจที่ดื้อมากๆเซลล์จัดในพวกนี้ภาวนากันนานกว่าใจจะยอมรับความจริงคนไหนที่กูเก่งกูเก่งนะภาวนายากหน่อยนะพวกหมอนี่แหละกูเก่งละนั่นเหนือคนอื่นนะเหนือคนอื่นแล้วเรามาหัดดูของจริงนะวิธีง่ายๆถ้าเป็นพวกเราเป็นคนเมืองนะอาชีพหลักเราต้องใช้ความคิดเยอะคนที่ใช้ความคิดมากๆเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะนะกับการที่ใช้เจริญสติก็คือการรู้ทันใจของตนเองคอยรู้ทันใจของตัวเองเรื่อยๆจิตใจมีความสุขรู้ทันจิตใจมีความทุกข์รู้ทันนะจิตใจโลภโกรธหลงรู้ทันไม่ค่อยรู้ทันจิตไปเรื่อยสุดท้ายปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวถ้าเมื่อไหร่เห็นได้อย่างนี้นะมันจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรมีแต่ของชั่วคราวพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆเป็นเราคนเดียวกันรู้สึกไหมถ้าเจริญสติอย่างที่หลวงพ่อบอกเราจะพบว่าตัวเราไม่มีหรอกมันมีแต่ความรับรู้ที่เกิดขึ้นเป็นขณะขณะนะเรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันแท้ๆเลยอยู่กับแต่ละขณะแต่ละขณะนะจะพบว่าตัวเราไม่มีนะนี่ฝึกอย่างนี้ให้ได้ก่อนนะฝึกจนล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเรานะในทางธรรมะก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันในสมัยพุทธกาลนั้นคารวาสเป็นพระโสดาบันเยอะแยะเลยเพราะการจะเป็นพระโสดาบันไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะมันเพียงเรามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้ถ่องแท้เท่านั้นว่าตัวเราไม่มีนะถ้าเห็นว่าตัวเราไม่มีในกายในใจนี้ไม่มีตัวเราที่ไหนเลยนั่นแหละคือพระโสดาบันนะแล้วมาหัดต่อไปอีกมาดูกายมาดูใจมันทํางานเรื่อยไปนะสุดท้ายมันจะเห็นความจริงที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกชั้นหนึ่งกายนี้เป็นตัวทุกข์จิตใจนี้เป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นถึงตัวนี้แล้วมันจะหมดความยึดถือละขั้นพระโสดาบันเนี่ยทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนขั้นพระอนาคาเนี่ยจะทำลายความยึดถือในกายพระอรหันต์เนี่ยท่านหมดความยึดถือในจิตนะงั้นถ้าท่านหมดความยึดถือได้เพราะท่านเห็นความจริงของกายว่าไม่น่ายึดถือท่านหมดความยึดถือจิตได้เพราะท่านเห็นความจริงของจิตว่าไม่น่ายึดถือถ้าเราคอยรู้สึกกายบ่อยๆเราจะรู้ว่ากายไม่น่ารักจริงกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีแต่ความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเป็นแค่วัตถุธาตุไม่สวยไม่งามไม่ดีพิเศษอะไรเลยจิตใจก็มีแต่ความแปรปรวนตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายวิ่งหาความสุขแต่ความสุขอยู่ไม่นานแล้วหายวิ่งหนีความทุกข์หนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้นเดี๋ยวความทุกข์ก็มาเนี่ยดูความจริงเข้าไปอย่างนี้จะเห็นเลยจิตใจก็ไม่ใช่ของวิเศษที่จะต้องไปหวงแหนมันสุดท้ายมันจะหมดความยึดถือในกายในใจเมื่อไม่ยึดถือในกายในใจคือไม่ยึดถือในสิ่งที่เคยสําคัญมั่นหมายอย่างเนียวแน่นว่าเป็นตัวเราจะไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกแล้วจิตที่ไม่ยึดถืออะไรนะจะพ้นจากความอยากมันอยากเพราะว่ามันรักตัวเองถ้ามันเห็นว่าตัวเองก็ไม่น่ารักนะไม่ยึดในกายไม่ยึดในใจมันจะอยากให้กายเป็นสุขอยากให้ใจเป็นสุขอยากให้กายพ้นทุกข์อยากให้ใจพ้นทุกข์มันไม่อยากหรอกมันรู้ความจริงแล้วว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์มันก็ไม่มีความอยากที่จะให้กายให้ใจพ้นจากทุกข์มันทุกข์ยังไงมันก็ต้องทุกข์มันรู้ความจริงแล้วว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวสุขหรอกนะมันก็หมดความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขนะเนี่ยเมื่อทําลายความอยากได้นะเราจะพบความสุขอีกชนิดหนึ่งนะความสุขซึ่งคนอื่นไม่รู้จักหรอกพระพุทธเจ้าได้ค้นพบความสุขชนิดนี้คนอื่นอย่างมากก็แค่ว่าถ้ามีความอยากเกิดขึ้นแล้วสนองความอยากได้จะมีความสุขสนองความอยากไม่ได้จะมีความทุกข์แต่ถ้าเราภาวนาไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยจะพบมีความอยากเมื่อไหร่มีความทุกข์เมื่อนั้นถ้าเห็นความจริงของกายของใจเมื่อไหร่ก
เป็นอัตโนมัติเลยรู้ทุกเมื่อไหร่ลาสมุทัยเมื่อนั้นถ้าจิตปราศจากตัณหาเมื่อไหร่นิพพานปรากฏเมื่อนั้นนะนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเมื่อนั้นงั้นในขณะจิตซึ่งรู้ทุกจะละสมุทัยละตัณหาแจ้งพระนิพพานแจ้งนิโรธขึ้นมาขณะนั้นแหละคือขณะแห่งอริยมรรคนั้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันเลยนะทําหน้าที่เสร็จในขณะจิตเดียวกันนะคือรู้ทุกในขณะนั้นก็ละสมุทัยในขณะนั้นแจ้งพระนิพพานแจ้งนิโรธในขณะนั้นเกิดอริยมรรคในขณะนั้นนะสิ่งเหล่านี้เป็นศาสตร์อันหนึ่งนะเป็นศาสตร์อันหนึ่งซึ่งท้าให้พิสูจน์ไม่ใช่ชวนให้เชื่อนะขั้นแรกเลยถือศีลห้าไว้ก่อนถ้าไม่ถือศีลห้าจิตจะฟุ้งซ่านนะถ้าสือสือศีลห้าแล้วมาฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวอย่าให้หลงไปอยู่แต่ในความคิดพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆพอรู้สึกตัวได้แล้วนะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากถ้าจะเรียนที่ใจเลยก็ได้นะเพราะพวกเราทํางานที่ใช้ความคิดมากๆในกรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากคือการดูจิตกรรมฐานที่เหมาะกับพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามคือการดูกายนะเพราะกายมันจะสอนเลยไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามจิตนี่จะสอนให้เห็นเลยว่าบังคับมันไม่ได้หรอกอย่างพวกเซลล์จัดนะอยากบังคับคนอื่นตลอดเลยถ้ามาหัดดูจิตดูใจอยู่ด้วยจิตเราเรายังบังคับไม่ได้อย่าไปบังคับใครเขานะมันจะดัดนิสัยได้ดีมากเลยเพราะฉะนั้นพวกเราลองหัดดูจิตใจของตัวเองนะจิตใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงหัดดูไปจนเห็นเลยว่าทุกอย่างชั่วคราวนะฝึกอย่างนี้นะแล้วจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นอัศจรรย์จริงๆนะเราพ้นทุกข์ได้จริงๆไม่ต้องรอว่าตายแล้วพ้นนะพ้นในขณะนี้แหละไม่ใช่ต้องรอว่าทําดีไปก่อนแล้วชาติหน้ามีความสุขไอ้นั้นหลอกเด็กแล้วถ้าขณะนี้ยังหาความสุขไม่ได้เลยข้างหน้าไปหาความสุขที่ไหนอีกนะขณะนี้ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะข้างหน้าจะดีเองนะข้างหน้ามันอนาคตเป็นผลของปัจจุบันงั้นถ้าปัจจุบันเนี่ยเต็มไปด้วยความเศร้าโศกนะอนาคตมันก็เศร้าโศกงั้นจิตที่เศร้าโศกจิตที่เศร้าหมองนะก็มีทุกขติเป็นที่ไปนะอย่างจิตของเราถ้ามีแต่ความโกรธโกรธทั้งวันนะเราตกนรกในขณะนี้แล้วนะตายก็ตกนรกอีกจีเขาเรามีแต่ความโลภอยากทั้งวันเลยโลภทั้งวันเลยนะตายไปก็ตายไปเป็นเปรตอย่างนี้มันยังโลภมากเซลล์จัดนะก็เป็นอสุรกายพวกเซลล์จัดนะถ้าใจลอยฟุ้งซ่านมากนะก็เป็นเดรัจฉานบ้านใครเลี้ยงหมาบ้างมีไหมใครบ้านไหนมีสุนัขมีไหมใครเลี้ยงแมวบ้างมีไหมใครเลี้ยงปลาทอง <laughs> ปลาทองดูยากนะแต่หมาแมวเนี่ยดูง่ายสังเกตไหมเวลาที่ไม่มีใครไปยุ่งกับมันมันนั่งอยู่ตัวเดียวนะชอบใจลอยนะภูมิธรรมของพวกใจลอยเดรัจฉานนะคือเราเราอนาคตนะเรากําหนดเองนะเรากําหนดเราเองเมื่อก่อนหลวงพ่อให้ญาติโยมเล่นเกมกันเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งนะแล้วตีเป็นช่องช่องแล้วก็คอยรู้ทันใจของตัวเองถ้าโกรธก็ขีดไปช่องโกรธหนึ่งทีนะถ้าโลภขึ้นมาอยากโน่นอยากนี่นะข,ขีดช่องโลภหนึ่งทีนะถ้าใจลอยขีดช่องใจลอยหนึ่งทีแล้วมารวมคะแนนนะถ้าหากใจลอยบ่อยนะก็พรีดิกได้ว่ามีแนวโน้มจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าโกรธบ่อยก็มีแนวโน้มจะไปเกิดเป็นสันนรกนะเวลาโกรธไม่ไม่สบายใจรู้สึกไหมทุกข์นะถ้าโลภก็มีแนวโน้มเป็นเปรตนะถ้าเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมากมีแนวโน้มเป็นอสุรกายลองเล่นเกมนี้ดูก็ได้แล้วเราจะรู้ว่าเรามีแนวโน้มจะไปไหนนะแต่คะแนนรวมคะแนนรวมคือสตินะคะแนนรวมคือสตินะเพราะงั้นถ้าเล่นเกมนี้ไม่ตกนรกหรอกเพราะทุกคราวที่รู้ว่าจิตโกรธนั่นมีสติทุกคราวที่รู้ว่าจิตโลภไม่มีสติทุกคราวที่รู้ว่าใจลอยนั่นแหละสตินะงั้นยิ่งเรารู้บ่อยๆก็คือสติเกิดบ่อยกุศลเกิดบ่อยนะคะแนนรวมของมันนั่นแหละคือสตินะลองลอง,ลองเล่นดูก็ได้เราจะรู้เลยว่าน่ากลัวนะวัตตะเนี่ยโอกาสเสี่ยงสูงมากเลยไปลองทําดูนะลองทําดูไม่ยากหรอกใครรู้ทันใจสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้ไม่ใช่รู้เพื
นะฮะดูจนเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวนะฝึกอย่างนี้นะเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงนะเราจะศรัทธาในพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องน้อมใจเชื่อศรัทธาชนิดนี้จะไม่แกว่งนะรู้ว่ามีจริงๆศรัทธาที่พวกเรามีในศรัทธาที่แกว่งไปแกว่งมานะเชื่อไม่ได้หรอกอหมดแล้วละ่ะขนาดนี้เทศยาวไปหรือเปล่าหลวงพ่อไม่มีนาฬิกาเลยกะไม่ถูกมีใครมีคำถามไหมคะดีมากเลยไม่มีถามมากก็เพราะคิดมากมันจะยากอะไรการปฏิบัตินะใจมีความสุขรู้ทันใจมีความทุกข์รู้ทันใจโลภรู้ทันใจโกรธรู้ทันใจหลงรู้ทันฟุ้งซ่านรู้ทันหดหูรู้ทันคอยรู้ไปเรื่อยผู้ชายคนไหนขี้อิจฉาบ้างรู้จักอิจฉาไหมคนไหนเคยอิจฉาบ้างมีไหมทุกคนแหละพวกที่ไม่ยกมือหูผู้ร้ายปากแข็ง <coughs> <coughs> ไม่ใช่ผู้หญิงอิจฉาอย่างเดียวผู้ชายคนไหนเคยกลัวไหมกลัวกลัวเนี่ยยกมือมากกว่าอิจฉาสำรวจมาหลายที่ละก็อิจฉาเสียหน้า <coughs> แต่กลัวยังพอรับได้จริงๆแล้วสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยพวกเรารู้จักอยู่แล้วโกรธเราก็รู้จักโลภเราก็รู้จักนะกลัวเราก็รู้จักดีใจเสียใจเราก็รู้จักสุขทุกข์เราก็รู้จักการปฏิบัติไม่ยากอะไรหรอกขณะนี้ความรู้สึกเป็นไงก็คอยรู้บ่อยๆแล้วจะเห็นว่าความรู้สึกทุกอย่างนะั้นชั่วคราวนะแค่นั้นเองถึงวันหนึ่งปัญญาเกิดนะจะได้ธรรมะขึ้นมาความทุกข์ก็จะตกหายไปชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะคนที่เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อเนี่ยเขามาส่งกันบ้านเนี่ยเยอะแยะเลยคนที่เรียนกับหลวงพ่อนับจํานวนไม่ถ้วนตอนเนี้ยเขาบอกชีวิตของเขาเปลี่ยนเขาเคยทุกข์มากเขาก็ทุกข์น้อยลงเคยทุกข์นานเขาก็ทุกข์สั้นลงสั้นลงเรื่อยๆนะทันทีที่สติเกิดความทุกข์ก็กระเด็นออกจากใจแล้วเพราะความทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดจากเกิดได้ตอนที่หลงตอนที่เผลอถ้ามีสติความทุกข์ทางใจกระเด็นออกไปต่อหน้าต่อตาเลยพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆก็แล้วกัน